असल दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यू वी रिएक्शन तो दोस्तों आज आपका भी फिर से हाजिर हो गया है एक बड़ी ही मजे की वीडियो के साथ यार बिलीव करो ये सच में मजे की वीडियो होने वाली है अगर आपने क्लिक कर लिया तो पूरी वीडियो देख के जाइएगा बड़ी मजे की वीडियो होगी तो आज की वीडियो ने सीरा हमारी एक कॉमेडी वीडियो होने वाली है और आज की इस वीडियो को लिया जा रहा है डी आ बासी तो इसके ये एक स्टैंड अप कॉमेडी होने वाली है और इसका जो टाइटल है ये होने वाला है दुबई स्टैंड अप कॉमेडी तो लेट्स सी देखते हैं कि इसके अंदर क्या होने वाला है स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर और ये बासी जो से हैं अभी नव सिंह बासी जो से इनकी मैंने पहली भी वीडियोस इनके इनकी वीडियोस को मेरे रिएक्शन मौजूद है आप जाके देख सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस रिएक्शन की तरफ पर इस रिएक्शन को ऊपर जाने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपके इस बाइक के चैनल को तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की मदद मदद की वीडियोज़ बनाता रहा करूँ आप ये बात देखें कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा पर आपके बाइक को एक हौसला मिल जाएगा और ऑलमोस्ट नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इसलिए सब्सक्राइब करके जाना ऐसे नहीं जाना करके जाना तो चले बढ़ते हैं आज के इस रिएक्शन की तरफ लेट्स जम्प टू दीडियो और लेट्स स्टार्ट मतलब देखो मैं पर्सनली बस ये बताना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे पास कभी पैसे ना रहे और उसके बाद आ जाए अच्छा तो औकात में रहना चाहिए <laughs> ज्यादा पैसा दिखाओगे ना तो फाल तुम कटेगा तुम्हारा जब अच्छा। मेरा पहला शो आया तो बाहर का दुबई का शो आया तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया मतलब खुश हो गया मेरा ना ऐसा घमंड आ गया अंदर मैं किसी को बताया नहीं पर मेरे मन में ऐसी बात चल रही थी कि उस शो से जितने पैसे मिलेंगे ना ऐसे गड्डी बना के बुर्ज खलीफा फेंक के मार दूंगा वो लोग भी कहेंगे कौन रही साथ में आएगी पर यह सब ख्याल ना नेपाल के लिए ठीक है ऐसा मुझे पहुंच के पता चला तो यार मैं दुबई पहुंचा एक तो मतलब यार बहुत ही बेस्ती हुई यार वहां जाके वो साला शहर ही शो ऑफ कर रहा है यार आ, मैंने यहाँ तभी तभी इंडिया में खरीदी थी मैं वहां पहुंचा एक भी नहीं दिखी मैंने कैब बुलाई मर्सिडीज आ गई अच्छा भैया पीछे बैठो मैं चलाऊ मतलब एक दिन का क्वारंटीन था हम तीन लोग गए थे मैं रोहित भाई अंकुर भाई दोनों मैनेजर और तीनों गरीब हम जाते हो <laughs> हम एक दिन को क्वारंटीन होटल में रुके हुए तो हमारे होटल के नीचे तीन फरारी खड़ी हुई थी तो हम रात अच्छा। को नहीं देख रहे थे खड़े हुए <laughs> हमने कलर भी चूज कर लिया तेरी वाली मेरी वाली <laughs> तो सुबह जैसे क्वारंटीन खड़ी हुई हम उधर के पास से खड़े होकर फरारी देख रहे हैं उसमें तो अंग्रेज बैठ कर हमें देख रहे हैं कि देखो गरीब लोग कैसे देख रहे हैं थोड़ी देर में उसमें एक बंदा होता उसने उसका बोनेट खोला तो मैंने रोहित भाई से कहा मैंने कुछ हो गया क्या इंजन में कहते हैं आगे डिग्गी होती है <laughs> यार देखो मैं बस रोया ही नहीं <laughs> बेचती तो बहुत अच्छा। महसूस हुई मैं रात भर से इंजन देख रहा था <laughs> तो मैं चलो कोई बात नहीं लाइफ में रोज कुछ सीखने को मिलता है पर हाँ। इतना सीखने का भी मन था नहीं मेरा थोड़ी देर में प्रमोटर आ गया हमें लेने टेस्ला से टेस्ला तो मैंने देखी पहली बार थी तो भाई उस गाड़ी में कोई आवाज लगवाओ यार थोड़ी बहुत यहाँ आके पता चला गाड़ी आई मुझे लगा कुत्ता कुत्ता है मैं घूम रहा हूँ बगल से सांप निकल जाता ज्यादा आवाज कर जाता है खड़ी हुई उतरी उसमें से उसने कहा आप लोग बैठिए पीछे वाले के गेट ऊपर को खुल गया उसके ऐसे चिड़ी बन गई सामने वो तो अभी खुशी कभी जब मैं नहीं खुली तेरे गाड़ी के हाँ। मुझे लगा था बीएफएक्स है वो अच्छा सच में खुल गया यार ऊपर को मैं घबरा गया मैं आगे जाके बैठ जाते तो आगे बैठने बेचती हो गई मैंने जहां गेट खोला वहां स्टेयरिंग था उल्टी भी तो होती है नी घूम के चुपचाप दूसरी तरफ जाके बैठ गया तो कह रही अरे आप पीछे बैठे कंफर्टेबली मैं कह नहीं नहीं मैं बहुत कंफर्टेबल <laughs> यार मैं इसलिए नहीं बैठा पीछे के देखो आर्टिस्ट होने के बाद मैं उससे किस मुंह से पूछूं कि दीदी बटन है लटकना है <laughs> ये बंद भी तो नहीं करने आते ऐसा <laughs> <laughs> तो नहीं है सवारी बिठा के ऐसे ऐसे ही चलती है आगे के लिए आप कंफर्टेबल हो बहुत कंफर्टेबल बस चलो चलो तुम मैं ये देख रहा हूं ये दोनों कैसे बंद करेंगे क्योंकि आता तो इन्हें भी नहीं है भाई वो बैठी उसने बटन दबाया पूरी गाड़ी बंद होगी मैंने कहा गलत बात है ये तो पीछे बैठना था मुझे पीछे बैठना मैं कह चलो अब हम वहां से निकले 160 पे गाड़ी चल रही है हम तीनों फटी में बैठे हैं किसे कैसे बताएं हमने चलते थे मेरा मन करे से बोलो दीदी मेरा एयरबैग खोल के चला ले यार भाई एक सौ साठ पे गाड़ी चल रही है कहती है आज ट्रैफिक बहुत है अच्छा एक सौ साठ मैं दीदी ये मेरी गाल चाटा मार 
आप तो बताएं हम जहाँ से आ रहे हैं हम सब मिलके 160 नहीं जा पा रहे हैं। 160 जाने के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस देखके सो जाते हैं। कि देखो कोई तो जा पा रहा है। ऐसे ही है। इधर भी यार लोड में भी यार। ऐसे तो मैंने ऐसे टशन दिखाने को बोला मैंने कहा आगे तो डिग्गी होगी ना। यार मैंने उसी दिन सीखा था। he said, yes, there is a dog behind me. He said, put it on the side. He said, where is the engine? He said, there is a battery behind me. I said, this is a e-rickshaw. I didn't say that. You're driving a Tesla Tuk Tuk Lake. Tesla Tuk Tuk Lake. You're very stupid, man. I went to Burj Khalifa. Don't go. I was going to throw the car on the ground floor. I was going to throw the car on the ground floor. I was going to throw the car on the ground floor. I was going to throw the car on the ground floor. One of the people who are going to go up so fast, we don't have to go to our spice jet. The button was so high, we took the car on the ground floor. We took the car on the ground floor. We took the car on the ground floor. We have to go back home. गलती से आ गया हम तो खड़े हुए थे अपने आप ले आई तू ऊपर एटमॉस्फेयर नाम का बार है खुद ट्रॉपोस्फीयर में वो एक तो यार जो मैं गरीबी वाली बात बोल रहा था टशन नहीं दिखाना उस बार में चले गए हम मैंने जाके बोल दिया सबसे महंगी ड्रिंक ले आओ अच्छा कुछ तो लाया वो बहुत ही महंगी ड्रिंक तो हमने लाके ऐसे ग्लास दिया मुझे घंटा नहीं पता क्या आएगी पर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ना एवरी डे मैंने उसे लेके रख लिया उसके साथ में चम्मच में वो कुछ लाके रखा कहता दिस इस कैवियार भाई मुझे घंटा नहीं पता कैवियार क्या होता मैंने वो देखा मुझे लगा साबुत आने को इंग्लिश में कहते हैं मच्छी के अंडे खिला दिए मैंने तो ये कैसा चकरा है भाई मैं पूरे यूएस टूर पे पापड़ जेम में लेके घुमा हूँ किसी को आठ बजे मैंने किसी से एक कहते थे भाई तुम्हारा भरोसा नहीं क्या खिला दोगे तुम ऐसी है साले ने दुबई मॉल बना रखा मेरे ठीक बड़ा तुम्हें ये मॉल बड़ा लगता है जाके तो जाना जोस मॉल में तुम्हें एक बार साले एक मॉल में चले गए एक ब्रांड का नाम नहीं लिया जा रहा अच्छा इग्नोर मारते घूम रहे हम बस फालतू की बातें कर रहे इनका मटेरियल खराब होता है ये भी नहीं पता अंदर मिल क्या रहा है ऐसी है क्लो नाम का ब्रांड है तीनों ने छोले पड़ दिया भाई छोले नहीं लगता वो वो इके ऊपर मात्रा भी लगा रखी है उन्हें थोड़ी देर में मैं खो गया इनका फोन आया कहाँ खड़ा है मैंने कहा कहाँ खड़ा मैं कह रहा हूँ भाई नाइकी पहुँच के फोन करता हूँ तेरे को ना भाई मॉल में ऐप डाउनलोड करी ऐप में मैप आया मैप पे नाइकी स्टोर लिखा वो कह रहा है साढ़े सात सौ मीटर से राइट ले लो साढ़े सात सौ मीटर से राइट मैं इसी मॉल में बता रहा ना कह रहा इसी में बता रहे हैं मैं कह तो मेट्रो का टोकन कहाँ से मिल the world has been bought in the mall. The world has been bought in the mall. What is it? One is that I don't have a concept of smart watches. What is the shock to see who is the phone? Then take the phone and take the phone. We didn't have to be able to get out of it. One is that I don't know how much my heart is hurting. When I was hurting, everything was fine. I wrote a penny and I wrote a penny. I wrote a penny and I wrote a penny. I wrote a penny and I wrote a penny. It's a lot of fun, man. I'm drinking a cigarette and I'm going to step in. I've written two cigarettes in the world. Now, what are you doing? Okay, so that's for today's reaction. This was your reaction. And... Paskar Basi.
कभी इनके चैनल का नाम शायद ये था भास्कर बासी या प्रोग्राम का नाम था तब का मुझे याद है पर वो काफ़ी मजे का मुझे शेड लगा जिसमें कहते हैं कि सात सौ मीटर या आठ सौ मीटर पे ना आपने जाके राइट होना या लेफ्ट होना फिर आपको नाइकी की स्टोर आएगा तो मुझे इस बात से एक बात याद है कि मेरे दोस्त ने बताया था कहता है रेगिस्तान के अंदर एक बंदा गुजर घूम जाता है और वहाँ पर उसको एक चरवाहा मिल जाता है जो रेगिस्तान के अंदर बकरियाँ लेके या ऊँट लेके जा रहे होते हैं तो उससे पूछता है कि मैंने फलानी जगह पर जाना है तो वो आगे से कहता कहता आज यहाँ से चलना शुरू कर जुम्मे रात को लेफ्ट हो जाए <laughs> वही वाला मुझे मॉल का सीन लगा तो लेट सी देखते हैं काफ़ी मज़े की वीडियो थी और काफ़ी जो है ना वो मूड फ्रेश हो जाते हैं इनकी वीडियोस को देख के अगर आप इनकी और भी वीडियोस को और मेरे रिएक्शन देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं मैं इस तरह की वीडियोज़ के ऊपर रिएक्शन बनाता होता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए तो डेट्स फुल फुल रिएक्शन दोबारा मैं लगाता होगी ऐसी किसी मंदिर की वीडियो के साथ तब तक लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें स्टे से कीप स्माइलिंग एंड हुदा हाफिज़